Hola, clase. Bienvenido a clase de historia del arte. Esta es profesora Sisi. Estas son sus estudiantes, Libby, Carly y Josie. Hola, clase. Hola, señora Sisi. Hicimos un trabajo de investigación en Goya. Aquí está alguna información. Goya nació en 30 de marzo de 1646. Fue un artista español. Naciendo en Fuente Toros, España, comenzó su viaje de arte como un adolescente. Goya conocido como el padre del arte contemporáneo. Comenzó a estudiar a la edad de 40 años y era un estudiante de José Luzán Martínez. Trató de imitar los trabajos de pintores famosas como Diego Rodríguez de Silva y Velázquez y Remembrant Van Rijn. Entonces se trasladó a Madrid y trabajó con sus dos hermanos en su estudio. También viajó a Italia para seguir su educación allí. Trabajó como un pintor para Tribunal Real de España donde pintó retros de la familia real. También pintó trabajos que critican el malestar político y social. El perro o the dog se agrupa con 14 otras pinturas. Estas pinturas se llaman las pinturas de negro. El pinta esta pintura más tarde su vida. Fue pintado entre 1819 y 1823. Se conoce este grupo de pinturas por sus temas oscuros. Ellas comenzaron como las pinturas mural que pintó en Pereiras. Fueron finalmente puestos sobre la lona. Hicieron esto después de que murió. La pintura muestra un perro. El perro es muy pequeño. El fondo es sencillo. Crea un sentimiento que el perro se ha perdido. El perro miró hacia arriba. Esto demuestra la emperanza o el perro que rey ayunda. La mayoría de las personas describen esto como un símbolo de la lucha del hombre contra la vida de las fuerzas. No nos gusta esta pintura porque estaba triste. La mejor característica es la inmensidad de esta pintura y la emoción fuerte que saca. Se dice que Goya pintó el perro en sus paredes en su casa junto con otros ascuros pinturas, las pinturas negras. Nadie sabe realmente la intención de la pintura. El perro fue un trabajo personal, no significaba para su exhibición pública. El perro sol fue pintado de la residencia de invierno del rey futura Carlos el Cuarto y su esposa Marisa Luisa. Los trabajos tempranos como este eran muy bajo la influencia de su trabajo para la fábrica de la tapicería real. A este punto gastó la mayor parte de su creatividad en comisiones para el rey. Esto mostró que fue refinado como artista en este periodo de tiempo. Se pintó como un dibujo 
Animado, Para, Un, Tejido, De La, Tapasiria, Issei, Colgo, and El Comidor, De Las, Parejas, Pardo, Palace, Fuera, De Madrid. La pintura está llena del color y muestra una sonriso, ojos brillantes, muchacho joven asentado por la tierra con su falda y capo que ondea sobre ella. Realmente nos gustó esta pintura porque era vistoso. El mayor rasgo de esta pintura es el vestido de la señora.